This takes to our second speaker. He is Dr. Nadeem Zabari, Associate Professor in Aga Khan University Hospital in Department of Gynecology and Obstetric. I'm going to talk about, first of all, I'm an Associate Professor in Obstetrics and Gynecology at Aga Khan University. And today I'm going to talk about dysmenorrhea. And the other part of that, my talk would be on menstrual or premenstrual migraine. Uh, different people uh, mention this terminology as either a premenstrual or a menstrual uh, migraine, and there are some challenges in the female patients. First, I'm going to talk about a little bit about dysmenorrhea. And we classify usually dysmenorrhea into two. One is a primary, secondary is the second one. So, pehle wale ko hum jis jiske andar koi reason nahi mil pa raha hota, koi specific organic pathology present nahi hoti, usko hum primary dysmenorrhea kehte hain. Aur jisme koi organic pathology, specifically gynecological pathology koi present ho, usko hum secondary dysmenorrhea kehte hain. Is tarah jis tarah ke headache ke andar, pain ke andar primary jo hai most of the time it is a primary, 80-90% wohi hota hai. Secondary dysmenorrhea literally kam present hota hai about 10 percent ke andar hi present hota hai. Pareshani sab se zyada uske yehi hoti hai maa baap ko bhi jab shuru ke dinon mein aur females mein bhi ke kahi koi problem to nahi hai, koi se infertility to nahi ho jayegi, koi rasoli to nahi hai. To most of the time that is not the case. Most of the time it's a simple primary dysmenorrhea which can be managed with ease. Usually women want to have good cycles rather than having bad cycles. In history uh, the focus remains on the timing and severity of the pain. कि कितने किस टाइम पर पेन स्टार्ट हो रहा है सीवरिटी कब है पीरियड से फौरन पहले स्टार्ट हो रहा है उसके दौरान हो रहा है ये परसिस्टेंट कर रहा है या इसके अलावा भी हो रहा है ये तो हो ही रहा है पीरियड से पहले उसके दौरान इसके अलावा भी हो रहा है या नहीं हो रहा फिर ये पेन जो है वो उसकी सीवरिटी कैसी है प्लस अगर दे आर मैरिड तो इंटरकोर्स में डीप डिस्पोरिया भी हो रहा है या नहीं हो रहा सो इससे भी इसका लिंक बनता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन कोई हो पी की हिस्ट्री हो हमारे यहाँ पीआईडी इतना होता नहीं है जितना कि हमारे यहाँ उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि पीआईडी प्रेजेंट होता है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया के अंदर पाकिस्तान के एरिया में निस्बतन पीआईडी बहुत कम है पेल्विक इन्फेक्शन जरूर दिखी गई हैं लेकिन पेल्फिनेट्री इन्फ्लेमेटरी डिजीज पर से इतनी कॉमन नहीं है नाइदर आर द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि आपको वेस्ट में नजर आती हैं तो इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी एहतियात से पूछ लेने की जरूरत है इसके अलावा प्रीवियस एबडामल या जेनेटल ट्रैक सर्जरी कोई हो तो इट कैन आल्सो इंडिकेट यू टूवर्ड्स कि इसमें पैथोलॉजी कोई प्रेजेंट होगी या नहीं होगी जैसे अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई हुई है कोई फाइब्रेड की सर्जरी हुई हुई है तो वो इंडिकेट पूछ लेना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली पहला एग्जामिनेशन जो है अगर कंप्लेन है तो एबडामल एग्जामिनेशन इज़ वन अगर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस वेयर इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू डू द पेल्विक एग्जामिनेशन तो पेल्विक एग्जामिनेशन अगर पॉसिबल है तो जेंटल पेल्विक एग्जामिनेशन इन मैरिड वेमेन कैन गिव यू सर्वाइकल एक्साइटेशन या एंड एक्सल टेंडरनेस सम इन आइदर ऑफ द फॉरसिस ड्यूरिंग पेल्विक एग्जामिनेशन पेल्विक मोबिलिटी को देखने की जरूरत होती है कि एडनेक्सल जो रीजन है फॉरनिक्स का रीजन उसमें टेंडरनेस या कोई मैच पेल्पेट नहीं हो रहा अगर ये प्रेजेंट है तो इंडिकेट हो सकता है कि इसको कोई सेकेंडरी डिस्मोरिया की रीजन मौजूद हो वेरी सिंपली जो है एस टी आई स्क्रीनिंग की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती इसको बहुत कम होता है अगर होती भी है तो क्लिमिडियल इन्फेक्शन के साथ इसको किया जा सकता है लेकिन लार्जली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन सबसे ईजी स्ट्रैटी ये हो सकती है कि अगर डिस्मोरिया इनकेपेसिटेटिंग हो रहा है और रूटीन से ज़्यादा महसूस हो रहा है यूजली घर में फीमेल्स और दूसरी बहनें माएँ इंडिकेट कर देती हैं कि ये टॉलरेबल है या नहीं है समटाइम उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस अगर कर दिया जाए इस बात को इग्नोर कर दिया जाए तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग तो एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस एबडामल अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस इज अ गुड आइडिया टू रूल आउट एनी स्पेसिफिक पैथोलॉजी वे मे मे बी मिस्ड एंड द थिंग्स वट वी आर लुकिंग फॉर आर कोई एंडोमिट्रियोसिस का सिस्टम नहीं है कोई पुरानी इन्फेक्शन होने की वजह से उसके जरिए कोई चीज़ मौजूद हो वो मौजूद हो फाइब्रॉइड समटाइम उसमें डिजेनरेशन हो रही होती है तो वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसमें पेन हो रहा होता है कभी कभी कंजेंटल एनॉमलीज भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कोई यूट्रस का एक हॉर्न है वो ब्लॉक है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है लेकिन वो बाहर ब्लड नहीं आ पा रहा या इस किस्म की कोई वजैनल ऑब्लिट्रेशन है कि पीरियड्स में पेन तो हो रहा है लेकिन पीरियड्स आ नहीं रहे तो इन चीज़ों को अल्ट्रासाउंड बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता है लास्टली लेप्रोस्कोपी सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप्स लोगों में इस्तेमाल में आती है कि जहाँ पर इतनी इनकेपेसिटेटिंग पेन हो जाए 
کہ وہ روٹین کی چیز سے کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ایویلیوٹ کیس نہیں ہو رہا یا ایویلیوشن کرنا پڑ رہا ہے تو لیپروسکوپی کی جا سکتی ہے اسپیسیفکلی اس گروپ میں جس میں سیکنڈری ڈسمنوریا یعنی کوئی آرگینک پیتھالوجی پریزنٹ ہو اور یا پھر کوئی فرٹیلیٹی کا ریلیٹڈ کوئی ایشو آپ نے ایویلیوٹ کرنا ہو تو بیسکلی ون سمپل الٹرا ساؤنڈ آف دا پیلویس ول گیو یو اے لارج آنسرس ٹو ڈیل ود دا سمپل ڈسمنوریا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ تھیریز ہیں کہ ابنامل پروسٹک لینڈنگ ریشوز کا ڈفرنس ہو جاتا ہے نیوروپیتھک ڈسن ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل ریزنس بھی ہوتی ہیں سم ٹائم یو ڈونٹ ہیو اینی آرگینک چیز کوئی دوسری چیز بھی موجود نہیں لیکن اگر سائیکولوجیکل ڈسٹربنس موجود ہے تو ڈیورنگ ڈسکشن اف ڈیٹ کین کم اپ کہ کوئی سائیکولوجیکل ریزن تو نہیں ہے اس کی پین کے لیے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر جب سیکنڈری ڈسپنوریا کے لیے ہم نے یہ بات درمیان میں اپنی پچھلی تھوڑی دیر میں بات کر ہی لی ہے کہ اینڈومیٹریوسز ایڈینومائسز پیلوک انفیکشنز یا پرانی سرجری کے ایڈیجنس بعض اوقات تو صرف اور صرف پرانی سرجری ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ایڈیجنس پرزنٹ ہوتے ہیں وہ پین کر رہے ہوتے ہیں فائبرائڈس کبھی کبھی سروکس اسٹینوٹک ہوتی ہے کلوزڈ ہوتی ہے پیریڈس کو ایکسپیل ہونے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پین کر دیتا ہے یا کبھی ڈی این سی ہوئی ہے اس کے بعد خاصی اسکریپنگ کر دی گئی ہے اور ڈی این سی کے اندر زیادہ جذباتی ہو کے ڈی این سی کر دی گئی ہے تو چیزیں آپ اس میں یوٹرس اندر سے چپک جائے گا تو ڈیٹ از ایشرمنٹ سنڈروم اور اس میں پیریڈس کا پین بڑھ جاتا ہے اور کنجینٹل نمنس کی ہم نے بات پہلے کر لی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک میجر ریزن ہے نا ٹریٹنگ کے لیے سب سے مین امپورٹنس میں چیز رہ جاتی ہے کہ ری ایشورنس موسٹلی دے ول ریکوائر ری ایشورنس آن پارٹ آف دا پیرنٹس کو یا اگر ینگ گرل خود موجود ہے تو اس کو سمٹم کنٹرولز میں اینلجیسکس نسیڈس آر دا موسٹ بینیفیشل اور امنگ دا نسیڈس جو ہے میفینمک ایسڈ ہیز بین شون ٹو بی پرابلی ان ٹرائلز میں بھی جو دیکھا گیا ہے کہ پرابلی ون آف دا بیسٹ میڈیکیشن ہے فار پین ریلیف کے اسٹڈیز کمپیریٹیو اسٹڈیز فار ڈسپنوریا اس کو پیناڈول کے ساتھ بروفنس کے ساتھ ایبوبروفن کے ساتھ انڈومسن کے ساتھ جتنی کے ساتھ کمپیریشن کی گئی ہیں اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ میفین میں ایک موسٹ سمپل میڈیکیشن فار پین ریلیف موجود ہے دوسروں سے بھی ریلیف ہوگا یقیناً لیکن اس میں سب سے زیادہ ریلیف دیکھا گیا ہے اسٹڈیز میں اگر کوئی سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو دوسرے انرجیزیا بھی کسی قسم کے بھی اینسائڈس استعمال کیے جا سکتے ہیں لارجلی ان میرڈ وومین اگر ڈسمنوریا از بیکنگ ریئلی نیو سینس اور ٹھیک ٹھاک پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو مارینا کوائلز آتے ہیں پروجسٹرانٹ ریلیز والے سلو ریلیز والے ان کے دوسرے مقاصد بھی ہیں کانٹرسیپشن کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں ہیوی پیریڈس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ڈسمنوریا کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ سمپل کلینیکل ایگزامنیشن میں گانا کالجز یا جو فیملی فزیشنس جو نسبتاً گانا کالجز زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دے کین پٹ اے کوائل ان دا یوٹرس اٹ از اے اسپیسیفک ڈیوائس اور اٹ کین گیو ایکسٹریملی گڈ پین ریلیف ان دا ویمین ہو آر ہیونگ سیویئر ڈسمنوریا ان دا ایبسنس آف اینی ادر پیتھالوجی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا استعمال کسی بھی پریزنس آف اینڈومیٹیوٹک سسٹ کے ساتھ یا کنجینٹل نارمل کے ساتھ یا اینڈو فائبرائڈس کے ساتھ اشرمین کے ساتھ ان کے ساتھ یہ بہتر نہیں ہے سمپل اسٹریٹجیز پیراسٹامال کی ہاٹ واٹر بوٹلس ٹینز وائٹن بی ون ہیز شون سم افیکٹیونیس ان دا ریلیف آف ڈسمنوریا ایز ویل ایز دا میگنیشیم سو یہ نسبتاً کم استعمال میں آتے ہیں لارجلی نسیڈس جو ہے دیر آر پریٹی گڈ ان دیٹ اسپیسیفک ڈیزیزز کے لیے جو سیکنڈری ڈسمنوریا کی ہیں اس کے لیے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہی ریکوائرڈ ہوگا جس لائک اگر اینڈومیٹریوسز ہے اور اگر جنگل ہے اور اس میں سسٹ موجود نہیں ہے لیکن اینڈومیٹریوسز ہے اس کو کمبائن اسٹروجن پروجسٹرانٹ پلس یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورل کنٹرسیپٹیو پلس آر پریٹی گڈ خالی پروجسٹران پلس آر ویری گڈ ایکسٹریم کیسز کے اندر جی آنرس اینڈ لاگس کے انجیکشنز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن بہت کوشسلی کہ یہ ہر ایک کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے یہ انفیکشن پیلوک انفیکشنس اگر ڈسکمفرٹ کا باعث بن رہی ہے تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال اگر آبسٹرکشن ہے کوئی جنرل ٹریک کی تو سرجیکل جو ہے اور تھراپیٹک کے لیے لیپراسکوپک مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے سو دس از سم تھنگ لٹل باٹ دا ڈسمنوریا لارجلی وہی ہے کہ ری ایشورنس اینڈ اگر کوئی ویلیوشن کرنا ہے تو پیلوک الٹرا ساؤنڈ از اے گڈ انف ٹول سنگل ٹول ٹو بی ڈن اینڈ مینجمنٹ از سب سے زیادہ ری ایشورنس اور یوز آف اینی کائنڈ آف اے لوکل اینلجیزیا از سفیشنٹ فار موسٹ آف دا ٹائم کمنگ ٹو مینسٹرل میگرین وچ از ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف دا برین آف دا نیور فزیشنس یا فزیشنس کے لحاظ سے کہ یہ از ہیڈ ایک گائنکالوجیکلی لنکڈ ضرور ہے لیکن اس کے دیکھنا دیکھا جانا گائنکالوجی میں نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ یہ پیشنٹ
because they do not present primarily to the gynecologist the responsibility of other physicians, family physicians, general practitioners, as well as neurophysicians becomes important that to identify this as a separate entity and treat. In this aspect, I'm just going to talk about some of the diagnostic criteria for the migraine, uh, menstrual migraine, some treatment options, and some preventive strategies. Based on Headache Classification Subcommittee of International Headache Society, uh, migraine which is of uh, menstrual origin uh, is without aura, which is slightly different from the classical migraine which happens in uh, otherwise. In this, the women will not have the aura of the migraine and that occurs predictably associated with the menses. So indirectly you can say the aura is basically the approaching menses here. So if the menses are approaching and then uh, this migraine starts, it is be, to be taken as the menstrual migraine. And its onset falls within the five days window, uh, spanning two days, about two days before the onset of the menses through the third day of bleeding. So it's uh, within this five days zone, the, this pain starts. And the most common debilitating condition encountered in the women's health. It is, and it is sometimes it is called super migraines also. And these migraines are more severe, last longer, and are more resistant to treatment than those that occur at other times of the cycle. So a pain which is not getting better and which is falling into the time zone of the just premenstrual and early premenstrual time period would be the one. The formal diagnosis of migraine requires at least two of the four signature criteria characteristics plus one at least uh, of the two associated symptoms. So, four basic characteristics hain, exist. Karte. Un mein se do agar present ho, or associated jo mein next slide mein dekhaunga, un do mein se ek present ho, to you will label them as a menstrual migraine. Uh, and number one is moderate or severe pain. Second is throbbing. Third is unilateral localization, location. And fourth is the intensification of headache upon activity. Of these four, if two are present, uh, you should think about that this could be a menstrual uh, migraine, and specifically in the time zone of just starting before the periods. Associated symptom of nausea, or the second one is if the photophobia and phonophobia is occurring together. So either one of these two, uh, nausea or photophobia and phonophobia, or the ones we have just talked about, out of the four of these criteria, two are present, then we'll be labeled them as the menstrual migraine. Some of the women will also have a neck tension also, but that's not classified as a characteristic criteria to be included. And these, if they are untreated, they will last for about four hours to about 72 hours. Uh, if you leave them untreated, uh, they will resolve in this, this time period. So when you are practically making a diagnosis, this uh, classification a criteria and Look for the episodic disability headache that is presence of associated cause or the need to stop one's activities or lie down. If the headache start or relief mil raha hai, late se, aram karne se, to that may indicate. Or stable history, if there is present, hai, uh, is baat ki ke period start hone wale hai, aur wo start hua, isko confirm kar dega. Coming to the treatment options, ke isme kya kar sakte hai, isme reassurance se kam nahi chalega. So isme, uh, First strategy is the one that is headaches in other headaches. In the NSAIDs, we can begin with any one. Again, mefenamic acid has shown in, in this pretty good. About 500 milligrams, three times a day if, if taken. Pain, there was a study conducted over diclofenic, uh, 50 milligram uh, dosage, to see whether pain relief occurs within two hours of taking this. And if they, they had given in three different routes. One, they have given diclofenic in sachets, another one in tablet form, and in another one, a placebo was given, and then no medication was there. And they saw the women who got sachet got a 25% of them got the relief within two hours. With tablets, 18.5, and placebo still without having any medication, they got a relief of about 11.7. So that also plays a role. So uh, this, is, this was slightly different, so I thought to mention this, that uh, sachet, uh, maybe it's like psychological, that's a different mode of way of giving a medication that may have played a role or sachet may have a different uh, role. We don't know, but the, a randomized control trial has shown this. Coming to, if it is very severe, then uh, ketorolac is pretty good as injectable form uh, before any other more stronger medication like triptanes or opioids uh, are used. So ketorolac uh, works pretty good. And when the severity is increased, then ergotamines and tryptamines 
may be also used. Some of the anesthetics which are commonly used for menstrual migraine uh, are diclofenic sodium, ketodilac, uh, mefemonic acid, and naproxen. These are available in different preparations, but these are the four anesthetics which are commonly have been used in menstrual migraine and have shown effectiveness. Then among the serotonin receptor antagonist uh, triptans, uh, aleptriptan, one, the last one which is a somatotriptan is of importance in gynecological practice uh, is that this is probably one of the triptan which is the most safe to be used uh, in women uh, who are pregnant, lactating, uh, or either of these. So, uh, first modality among them also would also be necessary, but if have to be used, uh, somatotriptan has shown uh, safety profile is far better than any other of, of the triptans. Then the other ones are agrotamines, uh, they are not too many used, they have a very debatable sort of a safety profile. Because they have been associated with congenital anomalies in pregnancy, largely they are not used. But some of the studies have shown that if you take them uh, nasal sprays of them, uh, they may be safer for a short duration time in uh, slightly advanced pregnancy. But caution has been advised about its usage, so largely I would say not to be used in uh, pregnancy, and if to be used, then the somatotriptan would be a better choice to be used. And other ones which are available are these ones. This is uh, Phyrocyte. It's available in different brand names uh, in which betolipitol, acetaminophen, and caffeine is present. Uh, this is very commonly used and has been considered to be pretty safe. Its effectiveness is not that good, but overall it's one of the safe medication which can be used. Uh, in, in young women of reproductive health age. Uh, Dimox is another medication which has been in some practice uh, for menstrual migraine. It is used usually into 250 milligram uh, dosage uh, three times a day, just starting a few days before the periods. Uh, but large randomized trials, they are not right, but the medium level uh, randomized trials have shown it to be not that effective. So it is usually not considered as one of the armamentarium uh, for the usage of uh, menstrual migraine. But its zikr I have said here that it is in use, but its effectiveness is not so much. If it is used for others, it will be better. Uh, lastly, liprolide acetate, GNRH and logs Lastly, liprolide acetate, GNRH and logs are used for extreme cases. Ke liye hai. Aur obviously, in pregnancy, mein they are not suitable. So in reproductive age, ke indar, uh, women who have uh, endometriosis ya kisi aur kisam ka pain uske andar ye intihai effective honge just like maine abhi thodi der pehle kaha tha ki ergots jo hai they have a varied safety profile in pregnancy so largely till towards not usage rehna chahiye iske andar kyunki nasal spray wagaira hamare paas available itne frequently iske nahi hote to behtar hai ki isko na istemal kiya jaye aur triptan ko usually jo ki safer hai to agar zarurat padti hai to isko istemal kar liya jaye aur one should always watch for the rebound headaches uh, lastly, I will talk about preventive strategies because this is uh, routine ma migraine is slightly different. Its behavior is different, so its management is slightly, slightly different. Hai. Largely similar, but some of them are separate. Its is a non-hormonal way and a hormonal way. Which is used in hormones, but not in it. The hormones used in it are used in it. It is 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 in it. Necrosine sodium, 550 milligram ka twice daily for two weeks, starting one week before anticipated onset of menses. The period ke start hone se ek hafta pehle shuru kar le aur do hafte ke liye le le aur din mein do dafa istemal kar le. To unme dekha gaya hai ki bahut acha response dekha gaya. Triptan agar use karna pad raha hai, to oral sumatriptan jo hai 25 milligram three times a day ka dosage mein do se three din before the onset of period has shown good effectiveness aur five days ke liye dete. That's enough. The shorter duration is ka. Or dosage din mein teen dafa hai, lekin effectiveness iski bahut achhi hai uske andar. Similarly, isi tarah nitrotriptan ka aur ye magnesium ka bhi role dikha gaya hai in the relief of uh, menstrual pain. Lekin largely pehli dono jo maine zikr ki wo zyada istemal hoti hain. Kuch zara sa hormonal ke liye ki the goal is to eliminate or sufficiently minimize the premenstrual decline in estrogen. Isme concept sirf rehne ki zaroorat hai ki periods aane se pehle estrogen levels come on shuru ho jate hain aur ye kam hone wale levels is one of the role play in the triggering of the menstrual pain to agar is decline ko kisi tarah se control kar liya jaye estrogen ke level ko control kar liya jaye to hormonally behtar ho sakta hai 
ایک طریقہ کار جو ہے جو اگر اس میں ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا ہارمونل کنٹرول سے کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سیونٹی تھری پرسینٹ آف دا کیسز دے ہیڈ اے ریلیف لیکن عام طور پہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلینیکل پریکٹس میں جیسے آپ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ اس طرح سے کمپلیٹ فالو نہیں کرتے اگر دیکھا گیا کہ اگر کمپلیٹ فالو اپ کریں تو دے کین ہیو مور دین ایٹی پرسینٹ یعنی ایٹی ون پرسینٹ ریلیف ان کو مل سکتا ہے لیکن اگر ٹوٹا پھوٹا بھی اس کے اوپر اثر کر لیں یا کچھ فال بیک کے ساتھ کر لیں تو سیونٹی تھری پرسینٹ تک افیکٹیونیس اس کی دیکھی گئی ہے ٹرک اس میں یہی ہے کہ پیریڈس کو پوسٹ جتنا کر دیا جائے کیونکہ ٹریگر میکینزم وہیں سے ہے کہ پیریڈز آنے سے پہلے پین اسٹارٹ ہونا ہے تو اس کو ڈیلے کر دے تو اورل کنٹرسیپٹیو کے سائیکل جو یوزلی عام طور پر ٹوئنٹی ون ڈیز سائیکل ہوتے ہیں یا ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے پلس کے پیکٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس کو لارجلی تین مہینے کے لیے پش کر دیا جائے ایک تو یہ کام کیا جائے کہ انسٹیڈ آف ٹیلنگ دیم ٹو ٹیک پلس فار ایوری منتھ جس میں سے عام طور پہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی ٹیبلٹ جو ہیں وہ اس میں میڈیکیشن ہوتی ہے اور سیون ڈیز کی ٹیبلٹ کے اندر پلیسیبو ہوتا ہے تو اس تین ہفتے کی میڈیکیشن کے بعد نیا پیکٹ اسٹارٹ کر لیں اور پھر اس کا جب تین ہفتے تین ہفتے کی پل ختم ہو جائے تو نیا پیکٹ استعمال کر دیں اس طرح سے آپ بلاک کر کے رکھیں پیریڈس کو کہ جلدی نہ آئیں تو اباؤٹ ٹویل ویکس تک کے لیے پیریڈ کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کرنا اتنا سیفٹی میں نہیں آئے گا اور جب یہ کر لیتے ہیں تو اینڈ فنش کے لیے اس کو ایڈیشنل ایسٹروجنس کا استعمال دے دیا جس دن لاسٹ ویک میں آپ یعنی بارہواں ہفتہ آپ نے دے دیے تو تیرہویں ہفتے کے اندر ون ویک کے لیے ایڈیشنل ایسٹروجنس دے دیا جائے اباؤنٹ ٹین مائکرو گرام کے قریب ایڈ کر دیا جائے اس کے ایڈ کرنے سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب پیریڈس آنے والا ٹائم ہوگا تو ایسٹروجن لیول اتنے لو نہیں ہوں گے کہ وہ میگرین کو ٹریگر کر سکیں تو دس از اے ٹرک ٹو بی یوزڈ اف یو آر یوزنگ اے مینسٹرل ہارمونل میڈیکیشنس اور اس میں جیسے میں نے مینشن یہی کر دیا ہے کہ سلائڈ میں بھی وہی بات لکھی ہے کہ مینسٹرل کو ایسٹروجنس کو گرنے سے پہلے تھوڑا سا ایسٹروجن سپلیمنٹ ایک ہفتے کے لیے کر دیا جائے تو وہ پین کو ڈیفر کر دے گا اچھا ایک اور بات ہے کہ دیر از نو ایویڈنس ٹو سپورٹ دا پروجسٹرون اونلی کانٹرسیپٹیو پلس آر افیکٹیو تو کانٹرسیپشن کی خالی پروجسٹرون کی پلس بھی اویل ہوتی ہیں وہ افیکٹیو نہیں ہے تو ان کو یوز نہ کیا جائے اور لاسٹلی ہم کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم ٹائم پیریڈ میں ڈیلیورڈ ہونے کے بعد اگر مگرین ہو رہی ہے تو وہ بھی اس میں سمجھا یہی جاتا ہے کہ ایسٹروجن فال ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں بھی وہی اسٹریٹجی جو ہوگی جو ابھی ہم نے بات کی کہ نیسیٹس کا یوز اگر ضرورت پیش آتی ہے تو ٹرپٹون میں سمیٹو ٹرپٹین کا استعمال کر لیا جائے اینڈ دیٹ از پریٹی آل رائٹ